Eu amo Spider-Man. É, não, na verdade eu não ligo muito, mas pro propósito desse vídeo, você pode se balancear em teias, escalar prédios, lutar contra criminosos. Se tem uma coisa que Spider-Man faz muito bem, é fazer com que você se sinta como o Spider-Man. Mas aí, em um certo ponto, algo estranho acontece. De repente você para de jogar com um super-herói e em vez disso, começa a jogar com um super-normal humano. E um humano não consegue dar piruetas ou lutar contra 10 bandidos de uma vez. O que um humano consegue fazer é ficar agachadinho esperando o guarda olhar pro outro lado. Esse tipo de missão onde de repente o jogo te força a usar o Stealth é o que eu gosto de chamar de missão Stealth. Sabe, há muito tempo atrás eu publiquei um vídeo e, bom, eu era ignorante na época, é, mais ignorante ainda, e eu não sabia falar essa palavra. Stealth. Em vez de pesquisar, eu só gravei de qualquer jeito Stealth. e... Stealth. É, foi bem vergonhoso. Então, o que é uma missão de Stealth? Bom, ao contrário do seu primo Stealth, o Stealth omite uma parte muito importante, até crucial do gênero. Quando você é visto, você falha. O que pode até fazer sentido, afinal, o objetivo no Stealth é justamente não ser visto. Mas na grande maioria dos melhores jogos do gênero, ser visto é uma parte muito importante da experiência. Eles funcionam... É mais ou menos assim, você começa a missão no estado furtivo, é, observa a área e o comportamento dos inimigos e bola um plano. Muitas vezes esse plano vai funcionar sem grandes problemas, mas é inevitável que eventualmente você cague. E é aqui que o stealth acaba e perde tudo isso que vem em seguida. Então aquele guarda te viu, mas na verdade ele não, não sabe bem o que ele viu ou não, primeiro ele entra num estado de alerta. Ele vai investigar, te dando a oportunidade de sair dali e voltar àquele estado furtivo inicial. Se você não escapar, mesmo assim em muitos jogos, ele entra num estado de surpresa, onde você tem uma janela de tempo menor ainda para fugir ou neutralizar o guarda. E só depois de tudo isso que o jogo não acaba, mas o combate ou a perseguição é iniciada e ainda assim, se você matar todo mundo na área ou fugir e esperar um pouco, você ainda tem como voltar ao estado furtivo. É o H do Stealth. Pode não parecer muita coisa, mas muda tudo. Porque se o jogo acabar aqui, ele vira uma experiência de tudo ou nada. Ou você é perfeito, ou você perde. E um jogo desses não pode pedir a perfeição, porque... Bom, porque ela é muito chata. Seria muito chato se o seu plano sempre desse certo. São esses momentos onde alguma coisa dá errada e você tem alguns segundos para tomar uma decisão e repensar a sua estratégia que tornam as coisas divertidas. Do contrário, essa é só uma mecânica de tentativa e erro. Agora, por que esses jogos escolhem fazer missões de Stealth e não Stealth? É porque a intenção aqui não é adicionar algo bom à experiência, é só adicionar algo. É sobre variar o gameplay, mas eu diria que se o gameplay central tá ficando chato, o problema é ou que ele não é tão bom assim, ou que o jogo tá longo demais e incluir uma fase mal feita, frustrante e obrigatória. Uma missão de Stealth nunca é a solução certa e acredita em mim, eu sei muito bem disso. Mas, infelizmente, essa não é a única coisa que infectou os jogos AAA. Também tem a Esquilitriz. Mas antes, vamos pagar as contas. Esse vídeo é um oferecimento da Manual. Você sabia que cerca de 50% dos homens sofrem com a calvície em algum momento na vida? É claro que não tem nada de errado em ser calvo. E ainda assim, eu prefiro não ser. Todo mundo prefere, ninguém escolhe ser calvo. E com a Manual você pode tomar as rédeas do seu destino e desse seu lindo e volumoso cabelo enquanto ainda dá tempo. Os seus tratamentos são comprovados e personalizados para o seu caso específico. Seja para casos iniciais ou avançados, todo o processo é descomplicado e feito do conforto da sua casa. Os resultados já costumam aparecer depois de 4 meses e durante todo o tratamento você recebe o acompanhamento de uma equipe médica e atendimento atendimento especializado sem nenhum custo adicional. E mesmo que todo mundo admita não querer ser calvo, a Manual entende que o assunto de cuidado pessoal entre os homens ainda é meio tabu. E é por isso que a entrega dos seus produtos é discreta e sem marca na caixa, afinal, a sua privacidade vem em primeiro lugar. Visita as redes sociais da Manual para conhecer mais sobre os seus produtos e casos de sucesso e clica no primeiro link da descrição para começar o seu tratamento usando o código GAMERA para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido com frete grátis por tempo limitado.
Você sabia que não existe nenhuma lei que obriga a inclusão de skill trees nos jogos AAA? Eu tô brincando, é claro que existe, por qual outro motivo ela estaria presente em todos eles? E eu entendo os benefícios, com uma árvore de habilidades você pode distribuir as mecânicas ao longo do jogo em vez de tacar tudo em cima do jogador de uma vez, ela dá a sensação de progresso e de que o seu personagem tá ficando cada vez mais forte, e desbloquear uma habilidade no futuro pode servir como uma motivação para continuar jogando, o que... É tudo muito bom, mas parece que na maioria dos casos elas são usadas sem um propósito. Elas estão lá só para ter mais coisa no jogo e quando esse é o caso, alguns padrões aparecem. Vamos começar com o como você adquire esses pontos. Quase sempre é só você jogar normalmente que você sobe de nível e ganha um pontinho para desbloquear uma habilidade. Só que aí a sua parte da transação já foi pro saco. Esses jogos perdem a oportunidade de dar pro jogador a sensação de que ele mereceu aquela recompensa. Mas, eu entendo, quando você passa anos desenvolvendo um jogo, você quer que todo mundo experiencie tudo aquilo que ele tem a oferecer. Mas aí vem a próxima etapa, o que você vai desbloquear. E em jogos demais, isso é números. Mais 5% de ataque, 3% de vida, 1.7% de 15% do dano crítico com 4% de chance de acontecer. Não só números, como todo mundo aprende na escola, são insuportáveis, mas na grande maioria dos casos, eles não são nem tão relevantes assim pro gameplay, porque a porcentagem é tão baixa que ela poderia ser arredondada para zero, ou porque os inimigos também ficam mais fortes ao longo do jogo e anulam qualquer diferença que você pode estar tá adquirindo. E tem muito mais, enquanto jogos você não chega no final com toda a árvore desbloqueada, tirando o elemento de escolha e especialização, ou pior ainda, árvores que incluem mecânicas básicas que já deveriam estar tá no jogo só para encher linguiça, para dar a ilusão de que o jogo é mais complexo que ele é ou precisa ser. Porque no final, é isso que elas são. Uma ilusão de profundidade. É assim que um tipo A funciona. Ele é um jogo sem nicho, que tem que agradar todo mundo. Então ele pega mecânicas que todo mundo gosta, ou melhor ainda, que ninguém odeia. É uma combinação de peças inofensivas. Elas não têm um porquê tá ali, mas é uma inclusão segura. Ninguém vai deixar de comprar um jogo por causa de uma skill tree. Mas eu acredito que é essa mentalidade que tá deixando esses jogos tão horrivelmente iguais. Não por causa de missões de stealth, não por causa de skill trees, mas quando essa peça não é só um detalhe. Quando ela é uma frase de marketing pronta, uma fórmula provada, algo que já cansou, mas a gente ainda gosta da ideia, não. A gente aceita. O um mundo aberto. É tudo culpa da Ubisoft. Pronto, falei. E todo mundo sabe disso, não porque a fórmula que eles criaram com Assassin's Creed e Far Cry é ruim, mas porque ela é tão boa que chega a ser irresistível. Sabe? Tem um monstro na indústria que vem crescendo já há um tempo. A gente não costuma dar muita atenção pra ele, mas ele se tornou um problema impossível de ignorar pra empresas como essas. Os seus jogos estão ficando caros demais. A solução é ou cobrar mais por eles, o que elas absolutamente fizeram de uma forma ou de outra, ou, barra E, diminuir os ciscos. E é isso que a fórmula da Ubisoft faz tão bem. É uma fórmula que os jogadores aceitam, por mais que eles reclamem, é só você balançar uma cenoura que eles esquecem rapidinho. E o fato de ser uma fórmula diminui os custos consideravelmente, não só porque ela permite a reciclagem de modelos e sistemas, mas também em curto tempo de desenvolvimento que seria gasto descobrindo como aquele jogo é. Não tem que reinventar a roda, a fórmula tá pronta. É o jeito mais fácil e seguro de preencher um mundo aberto. É claro que nem todo mundo aberto precisa ter um milhão de coisas para fazer. Eu, por exemplo, prefiro muito mais um jogo com um mundo aberto vazio, mas que serve um propósito, do que uma lista de tarefas infinitas que só serve para inflar o que o jogo tem a oferecer. Em Metal Gear 5, você não podia jogar dominó ou apostar corrida, mas o seu gameplay emergente, onde vários sistemas interagem entre si, casava com a liberdade do mundo aberto sem precisar dessas coisas. Em Red Dead Redemption 2, o mundo aberto ajudava a contar a história de uma gangue nômade, sempre viajando. Ele tinha poucas missões secundárias e o seu mapa era vazio em comparação, mas o que tinha lá valia o seu tempo. 
e o próprio Breath of the Wild, um jogo que também segue a fórmula da Ubisoft, um mundo lotado de atividades, minigames, combate, ele tem até as mesmas torres que liberam parte do mapa. A diferença é que esse é um jogo sobre exploração, sobre se perder numa aventura, e não um jogo linear que também vem com algumas distrações para quando você estiver entediado. Aqui, a fórmula da Ubisoft não é algo que foi adicionado, é a experiência principal. Porque, obviamente, nenhuma dessas coisas são necessariamente ruins. O problema é quando elas não fazem parte dessa experiência principal, quando elas são feitas de qualquer jeito e se tornam poluição. É como se, se você vai fazer um prato, uma refeição, você não tem como agradar todo mundo, mas é justamente isso que muitos jogos AAA tentam fazer. Não pode ser muito doce, nem muito salgado, tem gente que não gosta de comida apimentada, ou amarga, ou azeda. Já que você não pode agradar todo mundo, você cria algo que ninguém odeia. E o resultado é sem gosto, sem tempero. É água. É isso que esses jogos estão se tornando. Água. 